najveći grad u Hrvatskoj. I ujedno i Tijanin. Moj grad djetinstvo. Grad djetinstvo. Odrasla je u ovom gradu. Ja sam prvi puta u Karlovcu. Došao s namjerom, naravno, u Karlovac. Do sad nikada ne. A mi se nalazimo gdje je šetelište doktora Franje Tuđmana. Dolje je muzej. Gdje? Kazalište Zorin. Kazalište Zorin. Koja je ova žuta zgrada? Sada ćemo vidjeti kazao je što je Zorin dom. Ok, to je Zorin dom. A mi sada, naš plan je gdje ići, sada idemo prema Radićevoj ulici. Radićeva ulica je što? Glavna ulica u Karlovcu. Najpoznatija ulica u Karlovcu. Najpoznatija ulica u Karlovcu. Pa idemo vidjeti ono što ima tamo. Javljamo se isto Radićevi. Dakle, tu se vidi Karlovac malo iz neke ptičje perspektive. I to tu je navodno taj oblik šestero kuta. Jedna od vrlo rijetkih crta grada staroga. Ne ima ih mnogo u svijetu. Karlovac je jedan od njih. Pa tu gledamo neke igralište. I lijevo još uvijek park šetalište dr. Franje Tuđman. Još nismo došli do Radićeve ulice, ali idemo prema tamo. Što su tamo? Kafić? Ne, nismo još ništa rekli što ima tamo. Ima i kafića. Dobro, kafići. Škola je ovo tu, trgovačka škola. Ok. Da, još uvijek imamo tragova ratnog stanja, vidi se tu. točkice, granate, da ništa nije obnovljeno, evo vidite tu. Dosta je još onako oronulo, nažalost, ali navodno je dobra priroda, to jest ja se već i uvjerio da je dobra priroda, grad na četiri rijeke, korana, kupa, dobra i mrežnica, da. Isto je vrlo zanimljiv podatak. Pa ćemo ići poslije gdje, na koranu, evo. Poslije ćemo do korane, malo... Koranu ćemo pogledati, prošetati i... Dobro, stigli smo do središte te zvijezde, šesterokratne zvijezde u Karlovcu. Idemo pobliže vidjeti ovaj spomenik, monument. Što je to ti onda? Ne znam se šta je. Došli smo lagano u centar Karlovca. Kako se ova ulica zove? Idemo prijeći. Korzo. Karlovački Korzo. Ulica Ivana Bundulića. Evo. Jedna šetnja centrom. Devijeti najveći grad u Hrvatskoj ima 49,5 tisuća stanovnika. Dosta je vruće danas, 32 stupnja imamo danas i dosta je sparno. 
a građavina više manje su iz Austro-Ugarske. Tijela koji je sljedeći plan? Sad idemo prema autu. Dobro. Opratka i idemo do Koranu. Da, idemo na još vidjeti Koranu. Jedna od četiri rijeke u Karlovcu. Jel' to je najljepša rijeka tebi? Pa meni je, ja sam se kupala s tavnom Korani. Okej. Idemo dakle do Korane odmah. Srgovački centar u Karlovcu, Karlovčanka se zove, da. I najbolja znamenitost u Karlovcu je ta što je blizu Zagreba. Tu je, tu je najljepša. Ti reci kad je centar završava. Pa to je to. Da, to je više manje, to je Korzo, Karlovački bio, dakle. Ovo i dalje centar, ali ono je kao. Glavna špica. I dalje je jako sunčan i vruć dan. Kao što smo rekli, stigli smo do Korane. Je li tako ti je ona Korana? Da. Ovo je prije par godina izgrađen hotel. Koji je hotel prije par godina, dobro. Tu je u svijetu i sa kakvim čirom. Oćemo malo, gdje je manje ljudi. Ćemo vam da ima manje ljudi. Da, počemo, ali da vidiš ovdje sve ovdje. Ajde. Kako je ovo uređenje? Ovo je uređaj, stroj. Da, kupača ima. Dakle, rijeka Korana. I kupači se nalaze tu. Dosta je vruće danas. Idemo dalje. A što je ovo? Kao neka splavnica izgleda. Pa vjerojatno splavnica neka. Da, stigli smo na plažu. Pješćana je. Lijepo je ovdje. Da, jako lijepo uređenje. Korane, sad ćemo još vidjeti kakva je voda. Odlično. Uopće nije hladna. Da, Karolac je poznat po svojoj kvaliteti vode, tako da se na svim rijekama može jako dobro kupati. Dosta je čisto, evo vidite i sami. Tijena jako lijepo si me izvela. Jel' tako? Sad ću se izvesti na jedan most. Da, sad ću mi još vidjeti prema most. Šteta što je danas zadnji topli dan. Od sutra kreće kiša i dosta hladnije. Danas je 32 stupnja. Petak je dok je u nedelju recimo 13 stupnjeva. Užasno za hladđenje. Ok, idemo prema onom tamo mostu. Idemo u stepence. Zgrada smještaja. Dan je i dalje prekrasan. A tijena je, ajdemo sada prema mrežnici. Spremni za kupanje. Evo i tijene, idemo vidjeti situaciju na plaži. Da, tu je brežnica dolje. Evo sezona kupanja je otvorena. 
da je Kironi. A evo ima i drugih kupača. I da 350 iza me. Ma pre dobra je voda. Mrežnica. Još jedan ulazak u vodicu. 